En algunas ocasiones hemos hablado de eh, rendimientos marginales decrecientes, eh, pero bueno, quiero ahondar un poquito más en este tema porque hay de las dos sopas, hay rendimientos marginales decrecientes y rendimientos marginales incrementales o crecientes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, en el caso de los rendimientos marginales decrecientes, quiere decir que eh, mientras más, o sea, a medida en la que avanzas o, o realizas una acción, el resultado o el beneficio va a ser cada vez menor. Eh, y eso lo tenemos muy frecuentemente en la vida. ¿no? Por ejemplo, eh, la cantidad de, a lo mejor, de dinero que puedes generar el día de hoy. Obviamente está ligado al, al, al esfuerzo que realizas. Por ejemplo, trabajas 10 horas al día y ganas X cantidad. ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, 10 mil pesos uh, al mes. Y si le incrementas a 15 horas al día, a lo mejor eh, subes a, no sé, al doble, 20 mil. Pero si, si incrementas otras 5 horas, o sea, que te matas trabajando en vez de 15 horas al día, 20 horas al día, que sería humanamente imposible, pero supongamos que sí, el incremento en tus ingresos con las herramientas que tienes hoy en día y con lo que conoces eh, va a ser muy pequeño. A lo mejor incluso es decremental, ¿no? O sea, en vez de, de tener más ingresos vas a, a, a perder lana porque te vas a quemar, o sea, vas a tener un rendimiento marginal decreciente, ¿ok? Ese es, ese es el concepto de marginal decreciente, que hay un punto óptimo en teoría en donde esfuerzo y, y recompensa se cruzan ¿no? y es donde en teoría es el punto óptimo en donde en ese momento nos encontramos. Ahora, en la medida en la que vamos aprendiendo y vamos eh, obteniendo más herramientas, conocimiento, etcétera, pues eh, podemos tener mejores resultados con menos esfuerzo ¿no? y, y eso está genial porque puedes ganar más lana, puedes tener mejores resultados, impactar más vidas con menos esfuerzo. ¿no? y de eso se trata, eh, menos horas a lo mejor, ¿no? eh, que toma tiempo sí y a lo mejor te, te, te necesitas dedicar más horas en los primeros años y después ya vas a ver el resultado, ¿no? pero bueno, es como ejemplo ¿no? los marginales decrecientes. Ahora, los, los rendimientos marginales crecientes se dan mucho en la tecnología, en las cadenas de suministro eh, eh, y en, eh, por ejemplo en eh, en, en, el, en las criptomonedas y en, y en el internet eh, que por ejemplo a medida de que más usuarios en, entran al ecosistema eh, es mayor el beneficio que todos obtenemos porque cada participante que se une eh, agrega más valor a la red de manera exponencial y eso tiene que ver con la ley Metcalfe que ya he mencionado en otro, otro video eh, que puedes ver si gustas eh, o escuchar, pero es justamente eso, de, en, en vez de ser marginales decrecientes, son marginales crecientes, entonces es una curva exponencial eh, que, que se da en, estos, en, en estas industrias y en muchas otras, ¿no? pero eh, nada más para que lo tomes en cuenta que sí existe ¿no? y, y entonces mientras más usuarios se hace un efecto de red eh, que genera más valor para todos. Eh, y también, por ejemplo, en, en las comunidades, ¿no? eh, en, en las redes, etcétera, mientras más usuarios haya, pues mejor para todos, porque va a haber más información, va a haber más eh, interacción entre todos y eso va a enriquecer eh, el, pues, el contenido y probablemente la experiencia ¿no? de la gente que está ahí. Muy bien, bueno, pues te agradezco mucho la atención y nos estamos escuchando o viendo en la próxima ocasión. Hasta pronto.